Buonasera a tutti ragazzi, il mio nome è Giuseppe, ben crete su YouTube e in questa Blender Run continueremo appunto la nostra scoperta della nuova entry della saga di Resident Evil, appunto Resident Evil Village. Ma non perdiamo tempo e iniziamo. Ok ragazzi, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Eh, vi devo fare un, uh, un uh, breve, insomma, um, devo, devo confessare che ho diminuito la difficoltà perché ho notato che ho giocato mh, praticamente 5 minuti dopo, ho, registrato, ho iniziato a registrare, a registrare parte della prossima puntata, però, o meglio di questa puntata, ma ho notato che giocare a, a estrema mi... Eh, oh, questo non l'avevo notato la scorsa volta, e mi riduce a giocare in un modo che secondo me è, è, è oh, poco si presta all'intrattenimento, quindi mh, ho preferito diminuire la difficoltà e, e almeno così dovremmo teoricamente goderci di più il gioco. Se è questo lo posso... Ah quindi è buona norma probabilmente farlo ogni volta che entriamo in un posto nuovo. Non si sente nulla. Questi sembrano potersi rompere. Nella demo avevo visto che... Sì, eh, si potevano... Mm. Cos'era? Questo sangue non l'avevo notato. Oh. Oh. Mi sono spaventato Nonostante eh, ricordassi che, che ci attaccavano prima non... Da dove spuntano? Non c'è modo di scappare per evitare l'attacco. Cazzo, sono circondato. Quando mm. pare no. Ha pensato la stessa cosa Ita. Ma non posso fare nulla? Devo rompere io la porta? O semplicemente devo resistere Vediamo se Oh Ah oh. Guardate la mira pessima, eh. Oh, ci sono corso proprio incontro. Ah, oh. Ah, quindi i nemici hanno persino drop. Oh. È andato via. Sono finiti. Ok, quindi questa scena si gioca più o meno sempre allo stesso modo, per cui... La radio di pesce. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Mm. Sopravvissuti. Quindi questa è la... Aspetta un salso d'acqua. Questa è ehm, la stessa voce, lo stesso annuncio che si sentiva durante il, ehm, il trailer, in buona sostanza. Ho capito. Allora, devo dire, uh, vabbè, ancora è presto per dare un giudizio, non vorrei essere prematuro, però, uh, allora, l'inizio non è così forte, o... oh. da qui in poi non so uh, più cosa accade. 
Ay, la mandó. Cos'era quello? Un uh, fucile? Grande. Ora ragioniamo. Ma ah, questa è la farina. Ok, quindi in qualche modo si ci potrà forse sparare. Ma non si ritira in qualche modo, non c'è modo di fallire. Eh, no. Oh, grande. No, 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 che fai? Non finiscono mai. Ma letteralmente? Oh, un po' di munizioni ce l'ho, ma... Sembra che verremo... Oh la madonna! Oh, ma qua veramente non finiscono mai! che dice porta meccanica cosa vuol dire porta meccanica cosa vuol dire io ho sprecato un sacco di munizioni Madonna santa pure dei soldi ok che lei non sto capendo praticamente nulla di quello che sto succedendo scusate non volevo madonna e che è? e dove si va qui? Porta automatica, eh? porta meccanica, boh, non so che vuol dire. Allora, forse dovrei andare di qui, no? Allora, mannaggia. Uh, ok. La porta chiusa, dov'era? Madonna santa Qui si era esclusiva No Ok Questi siamo di nuovo lì Oh madonna Mi hanno Si tirano frecce Oh. 
c'è playbile ok chissà se avessi boh. è chiusa mm. voglio capire cos'è questa porta automatica probabilmente era qualcosa che mi potevo lasciare dietro nella Comunque eh, si tratta di un'area in cui in buona sostanza dovevi cercare di resistere il più possibile, va bene, dai, allora non abbiamo sprecato, diciamo, troppe munizioni, almeno più del dovuto. E... Ok, dai, mi sembra che ci sia... Mh... le aree in cui c'è qualcosa da raccogliere vengono ancora segnalate come rosse, infatti ad esempio lì c'era il grima... da una porta aprivo il grimardello qui c'è qualcosa questa cos'è? lucchetto proviamo a tornare un secondo indietro eh? vorrei non lasciarmi indietro nulla allora certamente è un inizio molto action mm, mio però questi non me li conta vabbè probabilmente perché sono drop dei nemici uh, devo dire però ora questo è magari una mia opinione è... cioè, come tutto quello che ascolterete qui, per carità. Se avete sentito i miei altri video, avete seguito, comunque avrete visto quanto in alto... Oh, questo non l'avevo visto. Mm. Un portone con due di quei simboli e quella sembra una sirena. Mm. Allora, se avete visto comunque i miei video, eh, soprattutto le classifiche, ehm, la, stiamo facendo la tier list dei giochi horror, saprete come in alto tenga proprio eh, massima stima per eh, Resident Evil 7. Mm, mi sembra che non possa tornare indietro da qui, forse potrò tornarci a un certo punto così. Ehm, Resident Evil 7, sì, non posso tornare indietro. E, e, il, e la parte iniziale che ritengo forse uno dei momenti più alti della storia dei videogiochi il problema è che secondo me questa parte qui questo inizio mm, eh, fatto qualcosa ci... questo inizio non regge esattamente il confronto con mm, chissà che cos'è ah la carrucola ok quindi probabilmente questi sono momenti in cui io in qualche modo si dovrà Uh, tornare si dovrà in... eh, si dovranno insomma affrontare di nuovo i nemici in queste aree eccetera va bene dai non so se mi sono lasciato qualcosa dentro la casa ci diamo uno sguardo veloce questa è stufa niente mi sembra che più o meno dovremmo aver raccolto tutto si sì. eh... E, e appunto stavo dicendo laddove il Resident Evil 7 è soprattutto all'inizio estremamente alto qui ora devo dire giudizio mio inizio un po' action un po' troppo forse però il momento in cui poi si richiamano tutti i mostri e ti hanno circondato era molto defetto ok questo è dove inizia la demo villaggio ok ho capito dove siamo nella vita e nella morte rendiamo gloria uh, ehi hey. Non puoi stare qui, è pericoloso. Ma 
Che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Ah, sei tu. Il padre della bambina. Bambina. Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. <ride> Rose, Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? Mm. Quindi madre Miranda ha attaccato il La convoglio? La del castello annuncia il pericolo. Arrivano! <ride> no, ferma! Dov'è Rose? Chi è Madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. <ride> Rose è qui. Però perché chiuderci dentro? Cioè è una scelta di un design, ma perché? Secondo me non va bene. Ci avverte. Perché questo sembra quel simbolo del feto stilizzato. Ok, questa era la medesima area che vedevamo nella demo, però adesso abbiamo forse un secondo di, eh, per vederla eh, un attimino meglio. Quest'area sembra certamente, secondo me, un attimino meglio eh, realizzata e forse comunque nel livello del villaggio rappresenta forse un, eh, una casta un attimo più in alta, perché vedete le case sono meno diroccate, eh, con murature invece che le, totalmente in legno. Queste figure religiose simili ancora troviamo. Ok, di nuovo il simbolo del... Potenti Lican, leggendari lupi mannari di ere passate. Servitevi delle nostre carni, lascerate i nostri corpi. Quindi i Lican sono quelli che abbiamo visto? Quelle specie di creature lì? Una serratura facile da scassinare, quindi anche qui eh, certamente eh, se avevamo dubbi... Uh, confermata la meccanica della uh, a ottimo te li segna anche perfetto la meccanica appunto dello scassinamento ovviamente saranno immagino dei grimardelli finiti e poi spetterà a noi uh, un po' scegliere quale aprire mm. la statua di una donna con uno scudo di capra ed effettivamente quei mostri uh, sempre che siano appunto l'ican, eh, avevano delle teste di capra eh, come armi, brandivano delle teste di capra. Qui è chiuso. Questo è abbattuto, ok. Vediamo qui, mi ricordo che c'erano delle... Mi chiedo cosa si potrà fare col crafting degli oggetti, probabilmente, non saprei, delle delle in certo qual modo delle armi non saprei luogo della cerimonia castello di Mitresco andiamo qui innanzitutto perché sono sicuro che non possiamo offriamo queste capre tutelari per proteggere il villaggio e i suoi abitanti chi le distrugge sentire se sei la collera di madre Miranda ok capra <ride> questo è un riferimento al <ride> meglio non dirti Uh, ok, delle, delle tombe e quello che c'è di particolare è che questo culto sembrerebbe esistere un po' in più, da un po' se hanno uh, queste specie di, uh, di colonne di, di cose votive, no? Castello di Mute. Ok, bisognerà quindi trovare questo... Questo simbolo, sì, erano, eh, ne trovavamo due, uno dei quali sappiamo essere a casa di eh, Lucia, che non si chiama quella donna che ha sentito, eh, la cui voce abbiamo sentito alla radio, e sappiamo che sarà lei che eh, ci attirerà qui. Quindi anche questa è una strada per il castello di Mitrescu, e quella è forse la porta che vedevamo? No, perché quella era in basso. Mm. Quindi è chiusa. No, questo era, scusate, il luogo della cerimonia, perdonate. Ok, mi sembra che non abbiamo altri posti dove andare se non... Eh, questo è chiuso, ok, però dovrebbe segnarmelo quantomeno nella mappa, dai. Probabilmente poi si aprirà, non saprei. Quindi non abbiamo uh, altri luoghi in cui andare. Questo me lo segna, Carrucola. 
Sì, pozzo, perfetto. Cos'è che dice qui? Lucchetto, ok. No, mi piace che almeno la mappa è... ti segna almeno le cose da, 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 da insomma, con cui interagire. Le... Perfetto. Questo è chiuso, ok. Quindi niente, non ci resta eh, altro che andare se non dirigerci appunto verso la casa di cui sentivamo, uh, di cui sentivamo appunto le, le voci, eh, da cui proviene appunto quella voce che ci chiamava. Vediamo qui, fortezza, cimitero, segheria. Ok, un altro di quei portoni, immagino chiuso. Sì, non posso aprirlo con la foto di famiglia. Quindi conferma che si tratta di un feto circondato da sei ali. Eh, ok. Qui ricordo che nella demo ci attaccavano, però... Ok, questa c'è una piccola chiesa. Ah, eccola qui. Che sia questa madre Miranda? Questo è il fratello, quello che sembra il fratello, che sembra più un licane. Queste sono le altre donne della famiglia. E questa è quella um, Lady Dim Dimitrescu, quella molto alta, che è diventata un po' la, il simbolo, no? Se la, tragedia, se la tragedia si abbatte sul villaggio, cerca il pezzo di, sul, del bazzo in rilievo. Uno è custodito in chiesa, l'altro nella casa di Luiza. Luiza, sì, si chiama Luiza, che è quella voce che... Eh, ci chiede di andare lì se ci, ci avverte di andare lì, o meglio ci consiglia di andare lì se ci sono problemi. Usa macchina a scrivere per salvare i tuoi progressi. Eh? Beh, make sense che si tratta di una macchina a scrivere, nel senso che trattandosi di un luogo più isolato... Scusate, ho avuto un sorso d'acqua, è normale che sia un po' uh, rimasto nel, nel passato. Ok. Nient'altro qui. Mm. Andiamo, continuo a trovare queste porte quindi probabilmente potranno essere aperte a un certo punto ma eh, utilizzando una chiave per questo c'è un singolo sopra le stesse ok quello è il, lo screen da cui si ispira la, la, la schermata iniziale del gioco che okay, qui sarebbe allora, quest'area è molto meglio, è molto più grande, meno lineare, mi, mi piace abbastanza, devo dire. Si sa chi di farina. Una mina. Ok, mm. questo punto ricordo che c'era il fucile, ma in realtà l'abbiamo preso prima, quindi ovviamente non, non c'è per questo motivo. Scatti arrugginiti. E ricordo che c'erano dei nemici, ma immagino si possano evitare, mi viene da dire, no? C'è però quel casolare sulla sinistra che vorrei esplorare. Vediamo se c'è qualcosa lì. Nient'altro, perfetto, quindi possiamo dirigerci a... Però c'erano degli scatoloni in basso a sinistra, vediamo, degli scatoli dei, dei, dei box, no? Ricordo che teoricamente puoi anche ehm, nasconderti tra l'erba per non farti trovare, ma mh, non so quanto sia conveniente, nel senso che se facciamo uno scatto dobbiamo solo arrivare alla casa, poi parte un filmato e quindi questo ci salva. Diciamo in questo modo è abbastanza semplice eh, fregare tra virgolette l'intelligenza artificiale. Però mi piace che l'erba ci copre più o meno. Basta non prenderseli proprio davanti, teoricamente. Oh, come l'hanno detto, vabbè. Chiudi la porta, ti prego. Ehi, hey, cosa ci fai qui? Stai indietro. Ti prego, non farci del male. Ehi, tranquillo, non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. 
Ci sono altri sopravvissuti? No. Sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai zitta! Non è uno di noi. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No! Uno dei mostri l'ha ferito! Ha perso molto sangue! Dobbiamo entrare in casa di lui! Piano! Troveremo un modo. Restate qui, in silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello. Ok, quindi questo, uh, diciamo... Um dimostra che le demo che abbiamo giocato sono eh, praticamente dentro del gioco finale se non per il posizionamento di qualche oggetto ma per il resto tipo il fucile no? per il resto anche questo mi ricordo qui c'era proprio la polvere a sparo cioè tutto è identico vediamo qui ricordo c'era qualcosa infatti quindi per il resto è eh, uno a uno era proprio una slice del gioco perfetta, non era una demo. Questo è un po' deludente, cioè, devo essere sincero, nel senso che alla fine pur prendendo asset dal gioco Resident Evil 7 aveva creato proprio una, una trama a parte per la demo che poi ha inserito... Hmm. Dovrei aprirlo qualcosa, ok, questo è il rilievo, dov'è? Vediamo se mi segna i, i punti chiave nella mappa, no. Vai. E... Eh, in parte è stata la demo Maiden Però forse è uscita troppo uh, attaccata rispetto all'uscita E poi non è stata più aggiornata È stata abbastanza abbandonata Andiamo, via libera Quindi presto, mi sarei aspettato che ci sarebbe stato un modo per poi scappare eccetera Un po' come avevano fatto per la... Comoda. Eh, pure Non c'è di che Eh, infatti <ride> Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Okay, Noi saremo al sicuro, è... vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Vieni. Madre! Aiutami! Dobbiamo entrare subito. Salve! C'è nessuno? Forse è una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Eh, ma la doppietta di Mitsuru. Attirerai quei mostri. Con la coppola. Stai calmo. Lui chi è? È un amico. Stai indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue ma li attirerà, è, bello, eh? è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Guarda che bel cappottino che ha questo lì. Non sei Viene. di questo villaggio. Una doppietta? No, uh, per favore. No, sono Ethan. Ma sovrapposto nel doppietta. utile e controlla i dintorni. Non so se la Ho detto cosa. vai. Però credo quello si chiami sovrapposto perché le canne sono una sopra l'altra. Beh, se Elena si fida... Mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Con la voce non mecce troppo la faccia, secondo me, nel senso che sembra che ci una... Aspetta qui, vado La voce di una persona un attimo più anziana, però va bene così. Allora. Salviamo innanzitutto. Ah, salvataggio è positivo, il salvataggio è praticamente immediato. Luisa, ci hanno aggredito di nuovo, hanno attaccato il bestiame, di questo passo non credo che supereremo l'inverno. Ernest è sparito, non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda ci ha abbandonato? Quindi questa Madre Miranda non è solo una figura religiosa, ma concretamente dava aiuto a questo, questo popolo. Ed è stata lei a rapire Rose, perché? Di qua. Sì, un attimo sto vedendo qua il, le foto. Probabilmente questi sono eh, simili artwork fatti, oppure comunque un po' invitano il, i giocatori a fare foto con la fotomod. Mm. Devo vedere col fotomod se si vede la testa di Ethan, perché eh, se si vede Ethan in realtà, perché in originale Resident Evil 7, Ethan, il modello Ethan, come dicevo la scorsa puntata, non ha in realtà una testa. E questa è sicuramente una casa più eh, di lusso, tra virgolette, nel senso che eh, è 
probabilmente de, questa Luisa è più un membro in vista di questa società. Entra pure, ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile... Poco Invalido! Stupida! Troia! Lagnosa! E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse! E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro! Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani? Domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ora basta! Madonna, Questa casa antipatico, ha protetto Antonio. la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma... All'improvviso i mostri ci hanno attaccato. Mm. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori. Da qualche parte. A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Mm. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. Oh, oh altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in pelle per eterni, perché ci affiatiamo mani dei mani del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Compriamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, Madre Miranda. Quindi Madre Miranda è proprio Il oggetto di preghiera addirittura. Elena, mi aiuti per favore. È proprio una figura la eh, già di devozione. Da una donna anziana al cimitero. Mm. <ride> la vecchia strega! Quella stranza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. Che <ride> cazzo stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? No! Oh no! no. no. Povero Luigi. Lasciami andare! Oddio! No! 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 Ci ucciderà! Dobbiamo scappare! Più tuo padre, hai fatto la cosa giusta. Magari era per il figlio. Vabbè. Elena, Elena, no! Non puoi fare più nulla! Questo posto sta cadendo a pezzi! Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No, ne usciremo vivi. Insieme. Devo uscire di qui. 
Allora, eh, questo era il momento in realtà, proprio quando usciva il padre, era il momento in cui la mia demo aveva esaurito il tempo, quindi non so esattamente nulla dopo questo punto. Mi spiace, c'erano un sacco di personaggi poi interrotti, cioè nel senso ne hanno, se ne sono disfatti così, va bene, cioè, insomma, almeno uno rimane con noi, almeno per questo momento. Ok, non c'è niente nel garage, perfetto, ma ci dovrebbe essere qualcosa in questa stanza. Uh, molto utile questa funzione della mappa rossa, altrimenti sarebbe stato veramente eh, problematico. Però io non trovo niente, onestamente. Mm. Forse considera l'ambiente unico? Vediamo un attimo, se vado qui. Mm, vedremo. Però mi piace molto come sono realizzati, eh? non è male, la qualità è, è buona. Non c'è nulla, sto io a aprire i cassetti. Se ne hai bisogno c'è un cacciavite nel portachiavi, ok. Quindi sicuramente questo è... servirà proprio per eh, introdursi alla meccanica dello scassinamento. Esamino gli oggetti con attenzione per riuscire a trovare qualcosa di utile. Ah, il portachiavi intendeva proprio letteralmente il portachiavi, ok. Eh, però ancora eh, mi segnala un oggetto qui, che fosse nell'altra metà della stanza che mi sono lasciato sfuggire. No, dovrebbe essere proprio qui, ma... Oh, io non vedo niente. Ah, ecco qui. Sì. Cazzo! Le fiamme si propagano in fretta! Madonna, un vecchio furgone, quello con... Vabbè. Ah, però se c'è... Cosa vuoi fare? Sta indietro. Che con questa fare? possiamo scappare. Il fatto che il lato suo non ci sia sportello non... Ah, forse si è messa nel cassone dietro. Facile che si rompe secondo me il furgone col muro, però vabbè. Non è stata una grandissima idea, se dovrei dire la verità, Ethan. Stai bene? Sto bene. Fammi provare di nuovo. Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Possiamo solo salire. Aggrappati. Presto. Spero questa... Muoviamoci! Questa Luisa sopravvive, Tranquillo. no Luisa come si chiama? Tranquillo, devi respirare il fumo. Lo so, grazie Ethan. Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io, forse. Andiamo, reggerà. Speriamo. Ecco, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi, questo è vero. Ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Padre. Elena, no. Non è lui. Non lo è più. Ha detto il mio nome. Padre! No, è pericoloso! No. Resta lì! Coraggio! Dammi la mano! Posso dire che è un po' di cliché farla morire così? Ethan, eh? vai! Salva tua figlia! Elena, no. 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 a me! Ma. ma, ma, un po' cliché, sarebbe stato 
Perché muoiono sempre tutti? E infatti, anche lui l'ha detto. Io non... Io non ce la posso fare. Mi ricordo che c'era una teoria su Ethan. Eh, da capire. Eh, per cui uno dei, dei degli scienziati dell'Umbrella aveva una, una sigla simile al suo no, Non mi ricordo se era scienziato o altro personale dell'Umbrella. Simile alla stessa sigla del suo nome. E questo fece sì che. Eh, questo è fottuto. Eh. Perché cazzo sta succedendo ancora? Merda! E questo comunque avrebbe teoricamente spiegato perché Ethan è, è così resiliente, così resistente. Tesori, ok, quindi confermata i meccanici tesori, quindi sarebbero da vendere per avere soldi. Ok, il cacciavite non è, non serve. Ah, non ho più, non ho nulla per curarmi, scusate. No, sembrerebbe di no. Ma posso creare una soluzione medica? Ma una la creerei. Ok. Il crafting è molto odiato, eh da alcuni è amato da altri ok 5 colpi buono questo, questo è il quello che sovrapposto che succede? basta madre miranda ah! ehi hey! <ride> questa è madre miranda ma chi chi, chi era? Dov'è il cadavere? Esploso tipo? Ok, ma Terminalda è un, abbastanza diverso da come l'avevo immaginata, devo dire. Eh? Mm. Ok. Prendiamo la strada di sinistra questa volta, cioè di destra, sarebbe adesso. Magari c'è qualcosa che mi era sfuggita. Non posso passare da qui, no? Questo l'abbiamo già visto Quindi Madre Miralda è proprio una Cioè sembra anche lei una di queste creature Cioè sembra avere concretamente dei poteri La morte Sì La morte è giunta per tutti loro Ma cosa ci ridi? Ancora una volta disegna quel simbolo. Non posso interagire in alcun modo con lei? No. Va bene. Interagiamo solo con questo così lo segna nella mappa. Perfetto. Dopodiché andiamo un attimo qui, salviamo così eventualmente se dobbiamo ricaricare o fare un altro non... non... Eh, Andiamo dietro poi tutti gli il, eh, insomma, di percorrere quella scena. Quindi scusate, ma di Miralda sembra avere una specie di aureola. Ah, oh, che sia questa? Mm. Molte domande. Allora, il plot wise mi piace molto, devo dire la verità, questo gioco al momento. Uh, un attimino meno devo dire come, come si sta svolgendo in sé. Non ci entra.
Okay. Quindi questa donna che sta per combattere questo demone che si mangia una carta. Che sangue è morte. Ah, avrei pensato che la parte del villaggio fosse più lunga, invece così non sembra essere. Nel senso che... Sembra che già ci avviciniamo al castello, il che è ottimo perché sembra un po' la light del gioco. No, 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 il selling point del gioco è stato appunto il castello. Però scusate, è il castello effettivamente questo? Sì, sembra che andiamo lì, però per arrivarci dobbiamo passare in questa specie di... di caverne. Il vino, ancora una volta, il sanguin, sanguinis vergin, sang, no, sanguine verginis, una cosa del genere. Non ne, non ne parlo adesso perché è teoricamente è un documento che ancora non abbiamo trovato, ma di cui abbiamo letto durante lo sorgimento della demo. Ovviamente se sapete di questo vino potete immaginare di cosa è fatto. Qui ci sono comunque prodotti generi alimentari, ok. Ok. Bene, bene. Oh. Pensavo oh. non ci fossero superstiti. Devi avere la pellaccia dura. <ride> Chi cazzo sei tu? Chiamo Stand. Oh, un forestiero. Anche meglio. La madre Miranda piacerai molto. <ride> ok, quindi quella figura con sei ali che si vedeva nella, nella demo era, era Madre Miranda. Ah, nel trailer che si vede di fronte a questo e con Basta, le donne. Lagne, ci siamo quasi. Ah, ecco. <ride> Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo e le mie figlie amano così tanto intrattenersi coi forestieri. Se lascerete il mortale nelle mani del casato di Lucas, io e le mie figlie lo tortureremo e vi il suo privato sacco. Quindi... Quindi... Chiudete quella bocca! Dove... La vuoi spassare con lui in quella mano? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo. E creerò uno spettacolo che piacerà a tutti. Oh, che ridicolo. A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che l'omunco lo soffrirà in un Sì, come no, e poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. <ride> Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma... Ho preso la mia decisione. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di fogna e per una volta impara a perdere. Cercati la cena da un'altra parte. Ti conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare gli adulti. Un ragazzino? Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda? Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero. Ma ah, cresci ancora tu. e la tua testa forse conterrà il tuo ego. Sangue, 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 Ehi, sangue, la mia sangue. opinione non conta. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discussione. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Signore e orrori! Grazie per l'attesa! Inizia lo spettacolo! Vediamo di che pasta sei fatto, Ethan Winters. Preparati! No, aspetta! Dieci! Nove! <susurra> 
Molto bene, Ethan. Come on. Cos'è successo? Sono caduto? Sei ancora vivo? Complimenti! Oh, la mia. così quel film dove delle donne vanno in vanno eh, a scuola i taverni e si trovano bloccate lì con questa specie di comunque le cose chiamare uomini primitivi ok scusate vediamo un attimino se questi ci sono indizi prima di scendere quello che posso fare uh, non vedo nulla ci sono questi ah, vediamo un attimo oh, non pensavi che ti avrei fatto scappare vero? Uh, devo far divertire donna e moro è uh, arrivato il momento dello splendido e sanguinoso gran finale ah, <ride> che c'è di meglio di un bel ma... uh, c'è qualcosa che non Cristo Santo! C'è qualcosa che non va. Scappa se vuoi salvarti! Mm. Molto bene, Ethan! <ride> Quindi sicuramente immagino che ci sarà le mie Merda. spalle una <ride> ma allora sei davvero forte come dicono ma sicuramente ci sarà alle mie spalle una rientranza in cui poter rientrare forse devo usare quella specie di tubo a sinistra vediamo oh, questo no non pensavi che ti avrei fatto scappare eh, vero questa devo far divertire donna e moro è arrivato il momento dello splendido e sanguinoso gran finale! Ah. <ride> che c'è di meglio di un bel macinato di carne americana? <ride> oh. Per un pelo. Quei mostri hanno rapito Rose. Allora, questa specie di pantheon mostruoso è molto... Mm. 
è molto figo devo dire quindi non sono il primo che arriva fino a questo punto queste specie di pantheon mostruose, questi mostri, è molto bello. E il tipo che ha proprio lo stand di Jojo, che è uno stand della settima. No, anche in realtà Risotto Nero ha un... Ha della quinta, uno stile, un, un stand un po' simile. È, diciamo, abbastanza... È, è molto figo. Poco risentibile, ma molto figo. Vediamo. Tra poco comunque devo staccare, però arriviamo a questo punto, vediamo se effettivamente arriviamo al castello o meno. Queste sono persone. Oh mamma mia. Ti attendevo con ansia, signor Winters. Come sai il mio nome? Beh, ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta. L'eroe in cerca della propria figlia. Devo ammettere che il castello desta non pochi sospetti. Già, non è l'unico. <ride> Io sono solo un umile mercante. Qui. Devi perdonarmi, puoi chiamarmi il duca. Parliamo d'affari. Armi, munizioni, unguenti curativi, tutto quello che desideri, qui puoi trovarlo. Ok. Posso magari consigliarti qualcosa? Oh, oh, non ho mai visto niente di simile prima d'ora. Ok, perfetto, va bene. Poi nella prossima puntata dovrei di fermarci qui, però la prossima puntata esploriamo l'inventario uh, del Duca e magari facciamo anche un discorso un attimino relativo a uh, una riflessione del, 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 del gioco fino a questo punto. Diciamo che concludere qui prima di entrare nella, nel castello mi sembra il, il punto perfetto. Ecco. Uh, vi ringrazio a tutti, io sono Giuseppe e niente, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!